गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है आज हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिससे आपका ऑलमोस्ट जो है सारा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज फुल फॉर्म ऑफ एन एम आर एन एम आर की फुल फॉर्म क्या होती है एन एम आर स्टैंड फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस तो आपका इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन एन एम आर में हम न्यूक्लियस स्टडी करते हैं मैग्नेटिक मीन्स कोई मैग्नेटिक फील्ड आपको अप्लाई करना है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो न्यूक्लियस रखना है और जब रेजोनेंस आपका मेंटेन हो जाएगा यानी कि जो फ्रीक्वेंसी आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी फॉल की है जब उस रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी है दैट विल मैच द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोटोन देन आपका फ्लिपिंग होगी और न्यूक्लियस आपका वन स्पिन स्टेट से अनदर स्पिन स्टेट में जाएगा इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस तो एन एम आर स्टैंड फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस देन विच ऑफ फॉलोइंग न्यूक्लियाई इज और आर एन एम आर एक्टिव एन एम आर एक्टिव के लिए मैंने आपको सिंपल रूल बताया था कि आपका एटोमिक नंबर या मास नंबर में से कोई एक भी चीज ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ एक भी चीज अगर दोनों में से ओड हो ठीक है अगर दोनों इवन होंगी किसी अराल में नहीं हो सकता एक ओड एक इवन होगी तो वो एन एक्टिव होगा तो आइदर योर एटॉमिक नंबर शुड बी ओड और मास नंबर शुड बी ओड ठीक है तो अगर अब हम बात करते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल है ड्यूटीरियम ड्यूटीरियम क्या हो गया आपका टू तो ये आपका ओड हो गया तो ये एन एक्टिव होगा देन उसके बाद है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का आपको 16 आइसोटॉप गिवन है और ऑक्सीजन होता है 8, तो दोनों चीज़ें इवन हो गई तो ये आपका एन एक्टिव नहीं होगा देन आप बात करिए सल्फर की सल्फर आपका क्या होता है सल्फर इज 34 मास नंबर 16 एटॉमिक नंबर तो दोनों आपके इवन हो गए तो ये भी एन इनएक्टिव होगा देन आप बात करिए फास्फोरस की तो देखिए थर्टी ओड हो गया तो हर हाल में आपका एक्टिव होगा और 15 भी है ठीक है ये भी ओड है तो ये आपका एक्टिव हो गया तो आपका आंसर हो गया इसका ड्यूटेरियम और फास्फोरस 31। वन देन नेक्स्ट एन एम आर इज स्टडी ऑफ एब्जॉर्बन ऑफ डैश बाय न्यूक्लियाई इन अ मैग्नेटिक फील्ड अब जो एन एम आर आपकी जो होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसके लिए आपको चाहिए होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी ठीक है जैसे आपने लोअर क्लासेस में आपने यू वी विजिबल लाइट फॉल की तो आपकी यू वी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाती है देन आपने आई आर रेडिएशन फॉल की तो आपकी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाती है आपने माइक्रोवेव्स फॉल की तो आपकी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाती है तो अगर आप रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में स्टडी करते हैं तो दैट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूअर एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी तो एन एम आर में आपकी क्या होगी एब्जॉर्बन ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी then amount of energy available in radio frequency radiation is sufficient for which of the following यानी कि जब आप radio frequency fall कर रहे हैं तो क्या उसके अंदर changes होंगे तो excite an atom नहीं excitation नहीं होगी vibrate an atom vibration नहीं होगी vibration आपकी IR spectroscopy स्पेक्ट्रोस्कोपी में होती है वाइब्रेट अ मॉलिक्यूल नहीं होगा अफेक्ट द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ एन एटम जब भी आप रेडियो फ्रीक्वेंसी फॉल करते हैं तो जब आपकी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है वो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी तो न्यूक्लियस हम कहते हैं दैट विल फ्लिप फ्रॉम वन स्पिन स्टेट टू अनदर स्पिन स्टेट ठीक है इस फ्लिपिंग की वजह से आपका एन एम स्पेक्ट्रम आता है तो आपकी क्या चेंज हो रही है न्यूक्लियर स्पिन अफेक्ट हो रही है इन रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन देन एन आई एन आइसोटोप इज एक्टिव इन एन एम आर वेन कोई भी आइसोटोप आपका एन एम आर एक्टिव कब होगा तो देखिए वेन इट्स न्यूक्लियर स्पिन इज जीरो नो हमेशा जो है कंडीशन ही ये है आई आर एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कि जो न्यूक्लियर स्पिन है दैट विल नॉट बी जीरो तो आपका आंसर इसका देखिए फोर्थ हो जाएगा कि कोई भी आइसोटोप एन एम आर एक्टिव जब होगा जब उसकी न्यूक्लियर स्पिन जीरो नहीं होगी द नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन द फील्ड 
necessary for resonance in the sample and some arbitrary chosen compound तो देखिए क्या कह रहे हैं हम कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है जिस पर कि कोई भी प्रोटोन आपका वाइब्रेट कर रहा है और विद रिस्पेक्ट टू टी एम एस जो आप स्टडी करते हैं तो रेजोनेंस इनको कंपेरिजन करके इनका जो डिफरेंस है वो आपको क्या बताता है केमिकल शिफ्ट बताता है केमिकल शिफ्ट आपके ये होते हैं डेल्टा इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन प्रोटोन विद रिस्पेक्ट टू टी एम एस डिवाइडेड बाई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एम आर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लिया है इसकी फ्रीक्वेंसी आपने हर्ट्स में लेनी है तो आपकी बहुत ज़्यादा फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी इसलिए आप इसको टेन रेज टू पावर सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि आपकी जो डेल्टा की वैल्यू है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो आपकी रिडेबल रेंज में रहे क्योंकि जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करते हैं उनकी रेडियो फ्रिक्वेंसी आपकी मेगा हर्ट्स में होती है तो हमने यहाँ हर्ट्स में लेना है तो हर्ट्स में लेना है तो टेन रेज टू पावर सिक्स से यहाँ डिवाइड करना है ना तो इसलिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारी जो वैल्यू है वो रिडेबल रेंज में रहे तो इस डिफरेंस को हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट देन हाउ मैनी एन एम आर सिग्नल्स जो है दैट आर शोन बाय प्रोपेन अब प्रोपेन क्या होता है आपका सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री तो कितने एन एम आर सिग्नल आते हैं एन एम आर सिग्नल आपके आएंगे जितने उसके अंदर केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटोन होंगे तो ये देखिए ये वाला प्रोटोन और ये वाले प्रोटोन आपके सेम है तो सिक्स हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है इसका एक सिग्नल आएगा टू हाइड्रोजन जो मिथाइलिन के हैं वो इक्वीवेलेंट हैं तो टू हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा तो यानी कि ओवरऑल यू विल गेट टू सिग्नल्स इन केस ऑफ प्रोपेन द नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट गिव सिंगलेट सिग्नल इन एन एम आर यानी कि किसकी वजह से सिंगलेट नहीं आएगा तो सारे केस लेके चलिए पहला केस है हमारा इथेन अब इथेन के सिक्स के सिक्स प्रोटोन आपके इक्वीवेलेंट है तो यहाँ सिगलेट आएगा देन आप बात करिए डाई मिथाइल इथर डाई मिथाइल इथर में यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया तो ये सिक्स प्रोटोन आपके ये भी इक्वीवेलेंट हो गए तो इसका भी सिंगलेट आएगा देन आप बात कीजिए डाई इथाइल इथर डाई इथाइल इथर इज दिस तो यहाँ पर अब आप देखिए सिंगलेट नहीं आएगा क्योंकि सिक्स हाइड्रोजन आपके ये वाले सिक्स हाइड्रोजन इक्वीवेलेंट हैं और ये टू हाइड्रोजन टू टू यानी सिक्स हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा फोर का एक आएगा तो वो आपको पता है सिक्स हाइड्रोजन का क्योंकि इक्वेलेंट यहाँ टू प्रेजेंट है तो टू प्लस वन ट्रिपलेट आएगा और जो फोर हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसका आपका क्वार्टेट आएगा ठीक है देन बात कीजिए एसीटोन एसीटोन आपका क्या होता है सी एच थ्री सी डबल बोन्ड ओ सी एच थ्री तो एसीटोन के अंदर भी आपके ये सिक्स हाइड्रोजन इक्वीवेलेंट हो गए तो सिंगलेट आएगा तो आपका क्या था वुड नॉट गिव सिंगलेट तो यानी आपका एग्जाम आंसर हो गया डाई इथाइल इथर द नेक्स्ट है विच ऑफ द कंपाउंड इज टेकन एज स्टैंडर्ड फॉर रिकॉर्डिंग केमिकल शिफ्ट केमिकल शिफ्ट के लिए आप कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं एज स्टैंडर्ड और यू कैन से रेफरेंस कंपाउंड तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है टी एम एस टेट्रा मिथाइल सीलेन तो टेट्रा मिथाइल सीलेन हम यूज करेंगे रीजन बता देती हूँ क्यों क्योंकि टेट्रा मिथाइल सीलेन आपका क्या है सी एच थ्री फोर एस आई तो इसके अंदर आप देख रहे हैं ट्वेल्व हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं बारह के बारह हाइड्रोजन इक्वीवेलेंट हैं इसके अंदर तो यू विल गेट सिंगल सिग्नल और इंटेंसिटी आप देख रहे हैं बारह हाइड्रोजन है तो बहुत ज़्यादा रहेगी देन सेकंड सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है कार्बन के कंपैरिजन में तो इसीलिए हम ये एज्यूम करते हैं कि जो सारे के सारे जो प्रोटोन हैं वो इसके विद रिस्पेक्ट डाउनफील्ड आएंगे तो टी को हम डेल्टा वैल्यू असाइन कर देते हैं ज़ीरो जैसे कि ये आपका टी का सिग्नल है बाकी सारे प्रोटोन इसके विद रिस्पेक्ट डाउनफील्ड आपके आएंगे ठीक है देन एक और रीज़न होता है कि जो टी एम एस है दैट इज इनर्ट इनर्ट होता है ये किसी के साथ भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ आपका रिएक्ट नहीं करता और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम है जैसे ही आप स्पेक्ट्रम अपना रिकॉर्ड करेंगे तो दैट कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय इवेपोरेशन और आपको आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड एज सच मिल जाएगा तो ड्यू टू लो बॉइलिंग पॉइंट आप इसको प्रेफर करते हैं 
द नेक्स्ट है हाउ मैनी एन एम आर सिग्नल्स वुड बी गिवन बाय कंपाउंड अब कंपाउंड आपका है सी एच थ्री ट्वाइस यानी कि देखिए सी एच थ्री सी एच इसके साथ दो यहाँ सी एच थ्री लगे हैं देन आपका है सी एच टू देन सी एच थ्री तो देखिए कितने एन एम आर सिग्नल आएंगे अब ये जो छः हाइड्रोजन है ये इक्वीवेलेंट हो गए तो इस सिक्स हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा इस वन हाइड्रोजन का एक आएगा इस टू हाइड्रोजन का एक आएगा और इन थ्री मिथाइल का एक आएगा तो टोटल कितने सिग्नल हो गए फोर सिग्नल्स विल बी शोन बाय दिस कंपाउंड ठीक है मल्टीप्लिसिटी बतानी है तो ये वाला आपका डबलेट की फॉर्म में आएगा क्योंकि इसके साथ एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है देन आपका ये वाला अगर प्रोटोन कंसिडर करें तो ये मल्टीप्लेट आएगा ये वाला करें तो तीन चार पाँच क्विंटेट आएगा क्विंटेट को आप मल्टीप्लेट भी लिख सकते हैं और इसकी बात करें तो आपका ट्रिपलेट आएगा क्योंकि एडजेसेंट पे दो प्रेजेंट है तो टू प्लस वन थ्री तो ट्रिपलेट आएगा ओवरऑल फोर सिग्नल्स विल बी शॉन बाय दिस कंपाउंड देन विच ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोट गिवन ऑन एन एम आर स्पेक्ट्रम प्रोटोन पी एम आर स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं कि पी एम आर स्पेक्ट्रम हमें कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं बताएगा नोट गिवन है तो देखिए पी एम आर सिग्नल पहला क्या है हमारा नंबर ऑफ प्रोटोन्स विद इन द एनवायरमेंट हमें बताते हैं नंबर ऑफ प्रोटोन्स द नंबर ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंट है प्रोटोन कैन बी फाउंड हमें ये भी बताते हैं एन सिग्नल के कितने टाइप के प्रोटोन प्रेजेंट है देन व्हाट माइट बी ऑन नेबरिंग एटम हमें ये भी बताता है कि नेबरिंग एटम पे क्या प्रेजेंट है उसी वजह से हम उसकी स्प्लिटिंग देख पाते हैं कि वो कितने में स्प्लिट हुआ देन हाउ मच एनर्जी अब बोन्ड एब्जॉर्ब ये नहीं बताता कि किसी भी बोन्ड ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी दैट कैन नॉट बी टोल्ड बाय योर पी एम आर स्पेक्ट्रम द नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज थ्री टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन तीन टाइप की हाइड्रोजन किसके अंदर हैं तो इसके अंदर देखेंगे आप तो ये दो सेम हो गई सिक्स हाइड्रोजन और ये सेम हो गई तो इसके अंदर कितनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन है टू देन टोलविन टोलविन के अंदर भी टू पांच हाइड्रोजन जो फिनाइल ग्रुप की है वो सेम है और मिथाइल की सेम देन इसके अंदर वन टू थ्री फोर इसके अंदर हो गई फोर टाइप ऑफ हाइड्रोजन तो ये हमारा बच्चा विनाइल ब्रोमाइड इसके अंदर आप देखिए अब सी डबल बोन्ड सी देन आपका uh, है एच 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 बी आर तो इसके अंदर आप देखिए थ्री टाइप की हाइड्रोजन है बिकॉज दीज टू हाइड्रोजन आर स्टीरियो केमिकली नॉन इक्वीवेलेंट क्योंकि आप देख रहे हैं एक के आपके ट्रांसपोजिशन uh, पर भी आ रहा है और इसके विद रिस्पेक्ट आपका सिस पोजिशन पे भी आ रहा है तो दीज टू हाइड्रोजन दीज आर स्टीरियो केमिकली नॉन इक्वीवेल ठीक है तो ओवरऑल इस कंपाउंड के अंदर थ्री टाइप ऑफ हाइड्रोजन हो गई तो विनाइल ब्रोमाइड आपका इसका आंसर हो जाएगा देखने में आपको लग रहा है कि दो टाइप की हाइड्रोजन है इसमें लेकिन एन के लिए आपकी केमिकली इक्वीवेलेंट के साथ साथ जो प्रोटोन्स हैं वो स्टीरियो केमिकली भी अगर इक्वीवेलेंट है तो एक सिग्नल आएगा अगर वो स्टीरियो केमिकली नॉन इक्वीवेलेंट हैं तो उनके सिग्नल डिफरेंट आएंगे देन विच ऑफ फॉलोइंग न्यूक्लियाई हैज न्यूक्लियर स्पिन नोट इक्वल टू जीरो नोट इक्वल टू जीरो कहा है कि इसकी इक्वल टू जीरो नहीं होगी तो सिंपल देखिए ओड कुछ भी चीज ओड हो कार्बन देखिए सिक्स होता है तो ये नहीं हुआ एट इसकी भी ज़ीरो हो गई सल्फर सिक्सटीन इसकी भी ज़ीरो हो गई कार्बन सिक्स अब ये थर्टीन हो गया तो थर्टीन ओड हो गया ना तो दिस विल हैव न्यूक्लियर स्पिन नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन सब की न्यूक्लियर स्पिन जो है वो ज़ीरो होगी ठीक है तो ये मैंने आपको सिंपल रूल बताया है कि कोई भी एक चीज़ आपकी ओड है तो उसकी न्यूक्लियर स्पिन ज़ीरो नहीं होगी देन हाउ मैनी एन एम आर सिग्नल्स आर शोन बाई नियो पेंटेन तो नियो पेंटेन आपको पता होना चाहिए नियो पेंटेन क्या होता है सी फाइव एच ट्वेल्व जिसका आपका ये स्ट्रक्चर होता है कार्बन के ऊपर चार मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये सारे के सारे इक्वीवेलेंट हैं तो ऑल ट्वेल्व हाइड्रोजन विल गिव यू वन सिग्नल तो यानी कि यू विल गेट वन सिग्नल इन केस ऑफ नियो पेंटेन देन द फिनोमिना इन विच रेजुनेंस ऑफ प्रोटोन ए इज सेट टू हैव बीन स्प्लिट बाय प्रोटोन बी 
इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं इस फिनोमिना को हम बोलते हैं स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या स्पिन स्पिन कपलिंग तो कपलिंग यही होती है कि जो एडजस्टेंट पोजीशन पर जैसे ये आपके कार्बन हैं तो इस कार्बन पर सपोज करो ये आपकी हाइड्रोजन ए है या आपकी हाइड्रोजन बी है तो हाइड्रोजन ए जो है वो बी को किस तरह से स्प्लिट कर रही है और बी ए को किस तरह से स्प्लिट कर रही है दिस फिनोमिना इज नोन एज स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग एंड इट इज़ अ रेसी प्रोकल प्रोसेस मीन्स कि अगर एक प्रोटोन दूसरे को स्प्लिट कर रहा है तो वो दूसरा प्रोटोन भी फर्स्ट वाले को डेफिनेटली यानी कि हर हाल में स्प्लिट करेगा देन हाउ मैनी एन एम आर सिग्नल्स विल अपियर इन केस ऑफ एलाइल एल्कोहल तो एलाइल एल्कोहल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलाइल एल्कोहल आपका होता है सी एच टू सी एच सी एच टू ओ एच तो ये आपका एलाइल एल्कोहल है तो देखिए अब इसमें कितने सिग्नल आएंगे अब दीज टू हाइड्रोजन आर स्टीरियो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट आप देख ही रहे हैं एक के सिस में आपके ये ग्रुप प्रेजेंट है और एक के ट्रांस पे तो ये दोनों हाइड्रोजन आपकी स्टीरियो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट हो गई तो ए बी देन आप देख रहे हैं सी चौथा आपका ये सी एच टू और पांचवा आपका ये ओ एच का प्रोटोन का सिग्नल तो ओवरऑल यू विल गेट फाइव सिग्नल्स इन केस ऑफ एलाइल एल्कोहल द नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ पीक्स ऑफ अ डबलेट यानी कि जैसे स्प्लिटिंग हुई एक प्रोटोन ने दूसरे प्रोटोन को स्प्लिट किया तो ये जो स्प्लिटिंग हुई है इसके और डबलेट आपका आया है तो उस डबलेट के बीच में जैसे ये जो डिस्टेंस है बिटवीन दिस दिस इज नोन एज कपलिंग कॉन्स्टेंट रिप्रजेंटेड बाई जे तो इसको हम कहते हैं जे ए बी यूनिट आपकी इसकी होती है हर्ट्स तो कपलिंग कॉन्स्टेंट कहेंगे हम द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पीक्स इन अ डबलेट और यू कैन से इन अ गिवन मल्टीप्लेट जैसे ट्रिपलेट आ रहा है तो ट्रिपलेट के बीच में दिस इज जे एंड दिस इज जे ठीक है तो मल्टीप्लेट के बीच में जितने भी पीक्स आ रही हैं उनके बीच में क्या डिस्टेंस है दैट इज नोन एज कपलिंग कॉन्स्टेंट देन विच यू फॉलोइंग कुड नॉट बी यूज एज सॉल्वेंट इन एन एम आर एन एम आर के में क्या बात की है हमने पी एम आर प्रोटोन एन एम आर प्रोटोन एन एम आर में अब आपको एक ऐसा सॉल्वेंट लेना होता है विच डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन यानी जिसके अंदर हाइड्रोजन ना हो क्योंकि पी एम आर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है दैट डील्स विद प्रोटोन ठीक है तो प्रोटोन अगर प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में तो उस प्रोटोन का अपना भी सिग्नल आएगा एंड दैट विल इंटरफियर विद द सिग्नल ऑफ योर ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन ठीक है तो इसीलिए हम एन में ऐसे जो है सॉल्वेंट्स लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन ना हो तो हम ये यूज़ कर सकते हैं ये यूज़ कर सकते हैं ये क्लोरोफॉर्म हम यूज़ नहीं कर सकते सी फोर हम यूज़ कर सकते हैं सी टू यूज़ कर सकते हैं तो हमने ऐसे सॉल्वेंट लेने हैं जिसमें हाइड्रोजन ना हो तो क्लोरोफॉम में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन है तो यू कैन नॉट टेक क्लोरोफॉम एज सॉल्वेंट इन केस ऑफ पी एम आर पी एम आर में भी आप देखिए एक कंपाउंड आप ले सकते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन है बट आप उसको सॉल्वेंट ले सकते हैं तो देखिए दैट कंपाउंड इज ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड आप देख रहे हैं अब इसके अंदर एक प्रोटोन प्रेजेंट है फिर भी हम इसको सॉल्वेंट ले सकते हैं क्यों ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं थ्री फ्लोरिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा डाउन फील्ड एब्जॉर्ब करेगा तो ये डाउन फील्ड एब्जॉर्ब करता है अप्रोक्सीमेटली डेल्टा वैल्यू ऑफ इलेवन और इलेवन पॉइंट टू तो अब क्या होगा इसका सिग्नल जो ट्राईफ्लोरोस्टिक एसिड के प्रोटोन का यहाँ आ रहा है बाकी सारे सिग्नल इसके विद रिस्पेक्ट अप फील्ड आएंगे ठीक है तो अब फील्ड आएंगे तो ये वाला आपका इंटरफियर नहीं करेगा विद स्पेक्ट्रम ऑफ योर ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है तो ये आपका एक कंपाउंड है ट्राईफ्लोरोसिटिक एसिड जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं ट्राईफ्लोरोसिटिक एसिड को हाइड्रोजन प्रेजेंट है फिर भी यूज़ कर सकते हैं सॉल्वेंट इन एन 
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हाइड्रोजन विल गिव ट्रिपलेट इन आपको एक कंपाउंड गिवन है इसमें किसका आपका ट्रिपलेट आएगा तो आप बारी बारी से देखना शुरू कीजिए अब ये जो फर्स्ट आपके मिथाइल प्रोटोन है इसके एडजेसेंट वाले कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो इसका आपका सिंगलेट देन आप सी एच टू की बात कीजिए सी एच टू के वाले के साथ आपका सी एच अटैच है और उस सी एच पे आपके एक ही प्रोटोन प्रेजेंट है तो इसका डबलेट देन आप इस सी एच की बात कीजिए सी प्रोटोन की तो सी प्रोटोन के साथ आपके एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है आप बीच में ऑक्सीजन आ गई तो ऑक्सीजन आ गई तो स्प्लिटिंग आपकी नहीं होगी लॉन्ग रेंज कपलिंग नहीं होती तो आपकी यानी कि सी जो हाइड्रोजन है उसका आपका ट्रिपलेट आएगा और यही आपसे पूछा है कि किसका आपका ट्रिपलेट आएगा तो हाइड्रोजन सी का आपका ट्रिपलेट आएगा देन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मिथाइल प्रोटोन इन एन तो आपको एन की पूरी टेबल करवाई है मैंने तो मिथाइल प्रोटोन की आपसे पूछी है तो सबसे पहले आप यही वैल्यू करते हैं कि आर सी एच थ्री इस मिथाइल प्रोटोन का सिग्नल कितने पे आएगा तो वो आपका आता है जीरो पॉइंट नाइन पे ठीक है मिथाइलिन का आपको बताया था मैंने आर टू सी एच टू को वन पॉइंट थ्री पे और सी एच यानी जो टर्शरी है आपका उसका आता है वन पॉइंट फाइव पे तो आपसे मिथाइल का पूछा है तो मिथाइल का जीरो पॉइंट नाइन हो जाएगा द नंबर ऑफ पीक्स पॉसिबल इन प्रोटोन पी एम आर ऑफ यानी प्रोटोन एन एम आर ऑफ पैराजाइलिन इज अब यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ पैराजाइलिन पैराजाइलिन होता है आपके मिथाइल ग्रुप्स दो लगे हुए हों एट पैरा पोजिशन तो इसके अंदर कितनी पीक्स आएंगी तो अब आप देखिए ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल आपके ये सिक्स प्रोटोन इक्विवेलेंट हो गए तो एक सिग्नल इसका आएगा देन ये चार हाइड्रोजन आपके यहाँ प्रेजेंट हैं ये इक्विवेलेंट हो गए तो ओवरऑल आपके दो सिग्नल आएंगे इन केस ऑफ पैरा जाइलिन चार आपकी इस हाइड्रोजन्स की वजह से और सिक्स आपके मिथाइल हाइड्रोजन्स की वजह से राइट द नेक्स्ट है कंपेयर्ड विद विनाइलिक प्रोटोन विनाइलिक प्रोटोन से आप कंपेयर कीजिए एरोमेटिक प्रोटोन्स विल हैव तो ये वैल्यू भी हमने याद की हुई है विनाइलिक जो प्रोटोन है उसकी डेल्टा वैल्यू आपकी होती है 4.6 से 5.9 और जो एरोमेटिक होती है वो इससे ज़्यादा होती है एरोमेटिक की वैल्यू आपकी होती है 6 टू 8.5 तो आपसे ये पूछा है कंपेयर्ड विद विनाइलिक प्रोटोन एरोमेटिक प्रोटोन्स विल हैव तो यू लिख आप लिखेंगे इट विल हैव एरोमेटिक प्रोटोन्स जो है दैट विल हैव हाई केमिकल शिफ्ट उनकी केमिकल शिफ्ट ज़्यादा होगी तो ये वैल्यू आपने लर्न की हुई है देन नेक्स्ट है कंपाउंड ए हैज़ ग्रेटर शील्डिंग देन कंपाउंड बी कंपाउंड ए की ग्रेटर शील्डिंग है कंपाउंड बी से विच ऑफ देम विल हैव मोर केमिकल शिफ्ट तो मैंने आपको बताया हुआ है कि शील्डिंग होती है तो अपफील्ड होता है अप फील्ड होता है तो आपकी डेल्टा वैल्यू कम होती है और अगर डी शील्डिंग होती है तो डी शील्डिंग में मैंने डी डी आपको बताया हुआ है याद करने के लिए तो डाउन फील्ड होता है और डाउन फील्ड होगा तो आपकी जो डेल्टा वैल्यू है वो ज़्यादा होगी तो आपसे यही पूछा है क्या कहा है कंपाउंड एक में शील्डिंग है ज़्यादा देन कंपाउंड बी तो कंपाउंड बी की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी कंपाउंड ए में शील्डिंग है तो मींस वो अप फील्ड एब्जॉर्ब करेगा तो आपकी डेल्टा वैल्यू उसकी कम होगी ठीक है तो कंपाउंड बी विल हैव मोर केमिकल शिफ्ट वैल्यू देन केमिकल शिफ्ट हैज़ यूनिट्स ऑफ केमिकल शिफ्ट की यूनिट होती है पीपीएम मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि हम टेन रेज टू पावर सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी वजह से इसकी जो यूनिट्स हो जाती हैं दैट इज़ पी एम पार्ट्स पर मिलियन देन अ ग्रुप प्रोड्यूस डी शील्डिंग इफेक्ट कोजेज अभी ऊपर ही आया ये हमारा डी शील्डिंग इफेक्ट से क्या होगा जहाँ डी शील्डिंग होगी वहाँ प्रोटोन विल एब्जॉर्ब डाउन फील्ड और डाउन फील्ड अगर एब्जॉर्ब करेगा तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी तो ग्रुप जिसकी वजह से डी शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से केमिकल शिफ्ट विल बी इनक्रीज 
देन विच ऑफ फ्लोइंग हैज मोर केमिकल शिफ्ट इनमें से किसकी केमिकल शिफ्ट ज़्यादा होगी तो देखिए आपका ये इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरिन एज़ कम्पेयर टू ब्रोमिन एज़ कम्पेयर टू आयोडीन तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होगा उतनी ही डी शील्डिंग होगी उतनी ही डी शील्डिंग होगी तो उतनी ही डेल्टा वैल्यू आपकी हाई होगी ठीक है तो किसकी यही पूछा है किसकी केमिकल शिफ्ट ज़्यादा होगी तो सी एच थ्री एफ़ की ज़्यादा होगी वैल्यूज़ बताऊँ तो मैं आपकी ये लगभग फोर पॉइंट फाइव के आसपास होती है क्लोराइड में आपकी थ्री पॉइंट फाइव के आसपास होती है ब्रोमाइड में आपकी थ्री के आसपास होती है और यहाँ आपकी टू पॉइंट फाइव के आसपास होती है आयोडो में तो फ्लोराइड अगर प्रेजेंट है तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आपकी सबसे ज़्यादा होगी देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोन एग्जिस्ट मोर डाउन फील्ड इन एन तो अगेन आपको डेल्टा वैल्यू पता होनी चाहिए सेचूरेटेड अगर प्रोटोन है सेचूरेटेड प्रोटोन की 0.9 से 1.5 आपकी होती है एरोमेटिक की 6 से 8.5 होती है विनाइलिक जो आपके होते हैं वो 4.5 पॉइंट फाइव टू सिक्स होती है और जो एलाइलिक आपके होते हैं उसकी वैल्यू वन होती है तो सबसे ज़्यादा आपका डाउन फील्ड आप देख रहे हैं इसमें कौन सा है जिसकी डेल्टा वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी तो यानी आपका एरोमेटिक प्रोटोन विल एग्जिस्ट मोर डाउन फील्ड एज कम्पेयर टू सेचूरेटेड प्रोटोन और विनाइलिक प्रोटोन और एलाइलिक प्रोटोन राइट तो दिस वाज ऑल अबाउट योर टू डेज लेक्चर जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट हर टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस किए और आपका जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट आपका रिवाइज हो गया थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो थैंक यू